En realidad, ustedes lo que quieren es salir más en la tele, que es lo que están pidiendo en esta PNL. La ultraderecha se supera a cada pleno. La moción de censura fake de la semana pasada no fue su cénit del esperpento, porque hoy traen, y leo textualmente, una PNL que dice para el fomento del respeto de la pluralidad política en el espacio televisivo y del tratamiento veraz de la información por parte de los medios de comunicación. Vox, respeto, pluralidad, tratamiento veraz, información, todo en la misma oración. Les confieso que yo nunca había visto tanto cinismo político concentrado. Pero esperen ustedes a que analicemos los puntos de esta PNL. Uno, Asegurar el respeto al pluralismo político. Ustedes que querrían ilegalizar a casi todas las formaciones políticas que tienen representación en esta Cámara. Dos, favorecer que la información emitida por las televisiones sea veraz. Los que vinieron aquí la semana pasada a hablar del virus chino, de las entidades de degenerados LGTBI o del código de vestimenta, hablan ahora de información veraz. Y tres, impulsar el cumplimiento estricto de los mandatos legales. ¿Qué legalidad? La que ejemplifica el señor Espinosa de los Monteros, que tiene una sentencia firme del Supremo por eludir el pago de parte de las obras de la casa que tiene con la señora Monasterio. Miren, es mejor que digan ustedes la verdad. Este texto no es para defender la pluralidad ni la diversidad. Es más, a ustedes se les va a quemar el dedo de tanto votar en contra de la diversidad, ya sea lingüística, sexual o de cualquier tipo. En realidad, ustedes lo que quieren es salir más en la tele, que es lo que están pidiendo en esta PNL. Además, lo hacen ustedes insultando a los periodistas y llamándolos voceros subvencionados. Con los dueños ya no se atreven tanto. Con los periodistas les resulta más fácil. Y utilizan esta PNL justamente para blanquear que, en realidad, ustedes están tejiendo un entramado de medios que se dedica a inventar bulos y a generar odio, que es la estrategia de la ultraderecha. A ver si les suena. 7NN, esa pseudo-televisión que justamente hoy hemos conocido que va a cerrar otro entierro más del señor Tony Cantó, proyecto que toca, proyecto que se carga, los dueños son dos exaltos cargos de la Fundación Francisco Franco con un director candidato de Vox que tuvo que dimitir por dar una conferencia en la sede de Falange, un biógrafo de Abascal y un miembro del Yunque. Decisión Radio, con un presidente que es yerno de Blas Piñar o EDA TV, un streaming dirigido por un personaje condenado por publicar una entrevista con una supuesta víctima de violencia machista. ¿Le suena la pluralidad y la diversidad de estos medios de comunicación que yo les he citado? No se trata nada más y nada menos que del entramado mediático que ustedes están creando, supuestamente, con los recursos iraníes y con ingresos públicos de este Congreso. Eso lo ha dicho en prime time, en horario de máxima audiencia, en este país, la que fuera secretaria general de su grupo parlamentario y candidata de su partido en Andalucía. Por lo tanto, si alguien sabe cómo funcionan las cloacas de Vox, supongo que es la que fue secretaria general del grupo parlamentario.